హాయ్ హలో వెల్కమ్ టు అలా ఎడ్యుకేషన్ ఈ వీడియోలో నేను యాంపియర్స్ సర్క్యూటర్ లా గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయబోతున్నాను యాంపియర్ సర్క్యూటర్ లా అని యాంపియర్స్ లా అంటారు లేదా యాంపియర్స్ వర్క్ లా అని కూడా అంటారు యాంపియర్ సర్క్యూటర్ లా ఏం చెప్తుంది అంటే మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇంటెన్సిటీకి మరియు దాన్ని ప్రొడ్యూస్ చేసే కరెంట్కి మధ్య గల రిలేషన్ని చెప్తుంది అనమాట మనకు తెలుసు ఏమిటి అంటే కరెంట్ క్యారింగ్ కండక్టర్ చుట్టూతా మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతుందన్న విషయం మనందరికీ తెలుసు అయితే ఈ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇంటెన్సిటీ ఏ డైరెక్షన్లో ఉంటుంది అన్నది మనం బయోడ్ సవర్డ్స్ లా ఉపయోగించి తెలుసుకున్నాము అట్లాగే వివిధ రకాల కరెంట్ కాన్ఫిగరేషన్స్కి అంటే ఒక స్ట్రైట్ లైన్ కండక్టర్ రూపంలో ఫిలమెంటరీ కండక్టర్ హ్యావింగ్ ఇన్ఫనెట్ లెంత్ క్యారింగ్ కరెంట్ చుట్టూ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఎంత ఉంటుంది అలానే ఒక సర్క్యులర్ షేప్లో ఉన్న ఒక రింగ్లోంచి కరెంట్ ఎంత ఫ్లో అవుతుంది కరెంట్ ఫ్లో అవుతున్నప్పుడు మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇంటెన్సిటీ ఎంత ఉంటుంది అలాగే ఒక సాలినాయిడ్లో మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇంటెన్సిటీ ఎంత ఉంటుంది అలానే ఒక స్క్వేర్ లూప్లో మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఎంత ఇంటెన్సిటీ ఎంత ఉంటుంది అన్న విషయాలు మనం ప్రైవేట్ సవర్స్లో ఉపయోగించి అవాల్యుయేట్ చేశాము సో నేను చెప్పొచ్చేది ఏంటంటే బయోడ్ సవర్డ్స్లో ఏం చెప్తుంది అంటే మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇంటెన్సిటీ ఒక ఎలిమెంటల్ కరెంట్ మూలంగా ప్రొడ్యూస్ అయ్యే మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇంటెన్సిటీ ఏ డైరెక్షన్లో ఉంటుంది అని బయోడ్ సవర్డ్స్లో చెప్తుంది అయితే ఇదే బయోడ్ సవర్డ్స్లో అని యాంపియర్స్ లా రూపంలోకి మార్చి ఉపయోగిస్తే ఏమవుతుంది అంటే చాలా ఈజీగా మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇంటెన్సిటీ వాల్యూ ఏ రకమైన కండక్టర్ కాన్ఫిగరేషన్కి అయినా మనం కనుక్కోవచ్చు సో ఇప్పుడు యాంపియర్స్లో ఏం చెప్తుంది అంటే ఏదైనా ఒక క్లోజ్డ్ సర్ఫేస్ తీసుకుందాం ఓకే ఇక్కడ యూనిఫామ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఉంది సో ఈ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇంటెన్సిటీని హెచ్ అని చెప్పి అనుకుంటున్నాను ఈ క్లోజ్డ్ పాత్ వెంబడి ఒక డిఫరెన్షియల్ లెంగ్త్ ఎలిమెంట్ టిఎల్ తీసుకున్నాను ఈ హెచ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇంటెన్సిటీ ఐఎన్ఏ కరెంట్ ద్వారా ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది అని చెప్పి అనుకున్నాను అప్పుడు ఇంటిగ్రల్ ఓవర్ ది క్లోజ్డ్ పాత్ హెచ్ డాట్ డిఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఐ దీన్ని ఏమంటాం అంటే క్లోజ్డ్ ఇంటిగ్రల్ని సర్క్యులేషన్ అంటాం అంటే ద సర్క్యులేషన్ ఆఫ్ హెచ్ ఓవర్ ఏ క్లోజ్డ్ పాత్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ద కరెంట్ ఎన్క్లోజ్డ్ బై ది క్లోజ్డ్ పాత్ ఆ క్లోజ్డ్ పాత్ లోపల ఎంతైతే కరెంట్ ఉందో ఆ కరెంటు మ్యాగ్నిట్యూడ్కి సమానం అవుతుంది అని యాంపియర్స్లా చెప్తుంది అయితే ఇది ఒక ఫార్ములా మాత్రమే దీన్ని అర్థం చేసుకుంటే మనము ఏదైనా ఒక కాన్ఫిగరేషన్కి ఛార్జ్ కాన్ఫిగరేషన్కి మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇంటెన్సిటీ ఎంత దూరంలో ఉన్నా సరే కనుక్కోవటం చాలా సులువు అవుతుంది అనమాట సో దాన్ని అలా కనుక్కోవడానికి మనం ఏమంటామంటే అప్లికేషన్ ఆఫ్ యాంపియర్స్లా అంటాం సో ఈ యాంపియర్స్లా ఉపయోగించి ఒక సర్క్యులర్ లూప్ ద్వారా ప్రొడ్యూస్ అయ్యే మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఎంత ఉంటుంది అలానే ఒక ఇన్ఫనెట్ లెంగ్త్ కలిగిన కండక్టర్ ద్వారా వచ్చే మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇంటెన్సిటీ ఎంత ఉంటుంది ఒక సాల్నైడ్ ద్వారా వచ్చే మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇంటెన్సిటీ ఎంత ఉంటుంది ఒక టొరాయిడ్ ద్వారా వచ్చే మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఎంత ఉంటుంది అని మనం కనుక్కోవచ్చు అనమాట ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దాము అంటే ఒక స్ట్రైట్ లైన్ కండక్టర్ క్యారియింగ్ కరెంట్ హూజ్ లెంగ్త్ ఈజ్ extending from minus infinity to plus infinity carrying current in the direction from minus infinity to plus infinity ni construct cheyadam ante idu oka infinite line conductor idi current ni ee direction lo carry chestundi ee direction ante minus infinity nundi plus infinity varaku man objective entante ikkada p ane point daggara magnetic field intensity h undi ani cheppi anukundam so man objective entante ee h value enta anadi kanukovali సో ఇది ఒక స్ట్రైట్ లైన్ కండక్టర్ కాబట్టి మనం ఏం చేస్తామంటే రైట్ హ్యాండ్ తమ్ము రూల్ ఉపయోగించి ఈ కరెంట్ యొక్క డైరెక్షన్ కనుక్కుంటాము సో ఈ రైట్ హ్యాండ్ తమ్ము రూల్ ఏం చెప్తుంది అంటే యు స్ట్రెచ్ యువర్ రైట్ హ్యాండ్ ఇఫ్ ఈ తమ్ కరెంట్ క్యారింగ్ డైరెక్షన్ని చూపిస్తూ ఉంటే ఆ కండక్టర్ చుట్టూత మీరు ఏ డైరెక్షన్లో అయితే మీ ఫింగర్స్ రొటేట్ అవుతూ ఉన్నాయో ఆ డైరెక్షన్లో మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఉంటుంది సో 
ప్రొడ్యూస్ అయిన మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఉంటుంది కాబట్టి ఇక్కడ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇన్ టు ది పేపర్ ఉంటుంది ఇక్కడ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అవుట్ సైడ్ ది పేపర్ ఉంటుంది అంటే ఇలా ఉంటుంది అన్నమాట ఈ డైరెక్షన్ మనం ఏమంటామంటే సిలిండ్రికల్ కోఆర్డినేట్స్లో ఏ పై డైరెక్షన్ అంటాం అంటే ఒక స్ట్రైట్ లైన్ కండక్టర్ మూలంగా ప్రొడ్యూస్ అయ్యే మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇంటెన్సిటీలో ఒక్క ఏ పై కాంపొనెంటే ఉంటుంది ఏ రో కాంపొనెంట్ ఉండదు ఏజెడ్ కాంపొనెంట్ ఉండదు కాబట్టి ఈ హెచ్ విలువని హెచ్ పై ఏ పై అని చెప్పి అనుకోవచ్చు సో ఇప్పుడు మనము ఒక క్లోజ్డ్ పాత్ని కన్స్ట్రక్ట్ చేయాలి ఈ క్లోజ్డ్ పాత్ని ఎలా కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తామంటే అసలు కన్స్ట్రక్ట్ చేసే ముందు ఒక క్లోజ్డ్ పాత్ అంటే ఏంటో చూద్దాం క్లోజ్డ్ పాత్ అంటే ఏం లేదు ఎక్కడైతే మొదలవుతుందో అక్కడే అంతమయ్యే ఒక పాత్ని క్లోజ్డ్ పాత్ అంటాం సో ఈ కండక్టర్ చుట్టూత ఒక సర్కిల్ డ్రా చేయాలి ఈ సర్కిల్ ఎలా డ్రా చేయాలి అంటే మనం డ్రా చేసే సర్కిల్ ఈ పాయింట్ పిన్ కూడా ఇంక్లూడ్ చేయాలన్నమాట సో అంటే నేను దీన్ని అరేంజ్ చేస్తున్నాను దీన్ని అరేంజ్ చేసి మళ్ళీ ఇంకో కొత్త సర్కిల్ డ్రా చేస్తాను ఈ పాయింట్ పిన్ టచ్ అయ్యే విధంగా మనం ఒక సర్కిల్ డ్రా చేయాలి ఈ పాయింట్ పి కండక్టర్ నుండి రేడియల్ డిస్టెన్స్ రో అనే రేడియల్ డిస్టెన్స్లో ఉంది కాబట్టి దీన్ని ఇచ్చేస్తూ రో అనే రేడియస్ తోటి ఒక సర్కిల్ని డ్రా చేస్తున్నాను ఇది క్లోజ్డ్ పాత్ అంటే పి దగ్గర మొదలైంది పి దగ్గర ఎంట్ అయింది దీని మీద ఒక లెంగ్త్ ఎలిమెంట్ డిఫరెన్షియల్ లెంగ్త్ ఎలిమెంట్ డిఎల్ని కన్స్ట్రక్ట్ చేయాలి ఇది చేసే యాంగిల్ని డి పై అనుకున్నాం ఓకే దీని యొక్క లెంగ్త్ కూడా రోకి సమానం అవుతుంది సో అప్పుడు డిఎల్ వ్యాల్యూ ఎంత అవుతుంది అంటే రో డి పై ఏ రో అవుతుంది ఎందుకంటే ఈ డిఎల్ ఎప్పుడు ఏ రో డైరెక్షన్లో ఉంటుంది ఇది ఏ రో యొక్క డైరెక్షన్ సో డిఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రో డి పై ఏ పై హెచ్ వ్యాల్యూ ఎంత అనుకున్నాము హెచ్ ఏ పై డైరెక్షన్లో ఉంటుంది కాబట్టి దీన్ని హెచ్ పై ఏ పైగా తీసుకున్నాము ఇప్పుడు మనము యాంపియర్ సర్క్యూటర్లా కనుక్కోవాలి యాంపియర్ సర్క్యూటర్లా కనుక్కో యాంపియర్ సర్క్యూటర్లా అప్లై చేయాలి యాంపియర్ సర్క్యూటర్లా అప్లై చేయడానికి మనం ఇక్కడ కన్సిడర్ చేసిన క్లోజ్ పాత్ ఏమిటి అంటే ఒక సర్కిల్ని కన్సిడర్ చేస్తాం ఈ సర్కిల్లో ఈ పై వాల్యూ ఎక్కడి నుండి ఎక్కడికి వేరీ అవుతుంది అంటే పై విల్ వేరీ ఫ్రమ్ జీరో టు టూ పై ఓకే అంటే ఈ డిఎల్ ఎలిమెంట్ ఇక్కడ ఉంది అనుకోండి ఈ లైన్ ప్యారల్గా ఉంటే యాంగిల్ జీరో అవుతుంది మళ్ళీ చుట్టూ దగ్గరికి వచ్చి ఇక్కడికి వచ్చింది అనుకోండి అప్పుడు యాంగిల్ ఎంత అవుతుంది అంటే త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ అవుతుంది లేదా టూ పై రేడియన్స్కి సమానం అవుతుంది ఓకే సో ఇప్పుడు మనము యాంపియర్ సర్క్యూటర్లా ఉపయోగించి ఈ హెచ్కి ఐకి మధ్య రిలేషన్ ఎలా కనుక్కుందామో చూద్దాం యాంపియర్ సర్క్యూట్లో ఏం చెప్తుంది మనకి క్లోజ్డ్ ఇంటిగ్రల్ ఓవర్ ది లెంగ్త్ హెచ్ డాట్ డిఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కరెంట్ అండ్ క్లోజ్డ్ యూనిట్ ఆ సర్కిల్ లోపల ఉన్న కరెంట్ ఎంత అంటే ఐ యాంపియర్స్ అనమాట సో ఇంటిగ్రల్ ఓవర్ ది లెంగ్త్ హెచ్ డాట్ డిఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఐ అయింది హెచ్ విలువ ఎంత ఇక్కడ అంటే హెచ్ పై ఏ పై డాట్ డిఎల్ విలువ ఎంత ఓ డి పై ఏ పై ఇక్కడ మీరు గమనిస్తే ఏ పై ఈజ్ ఏ వెక్టర్ కాబట్టి హెచ్ పై రో డి పై ఏ పై డాట్ ఏ పై ఏ పై డాట్ ఏ పై ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ అవుతుంది అనమాట దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు హెచ్ పై రో డి పైకి సమానం అవుతుంది అంటే హెచ్ డాట్ డిఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హెచ్ డాట్ డిఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హెచ్ పై రో ఇక్కడ హెచ్ పై రో డి పై రాసుకోవచ్చు ఎందుకు ఈ హెచ్ డాట్ డిఎల్ ప్లేస్లో మరి ఇక్కడ డి పై ఉంది కదా పై విలువ ఎక్కడ నుండి ఎక్కడికి మారుతుంది అనుకున్నాము జీరో టు టూ పై ఇది ఎందుకు సమానం అవ్వాలి ఈ ఐకి సమానం అవ్వాలి సో ఇక్కడ ఈ రాశాను ఇప్పుడు హెచ్ పై రో కాన్స్టెంట్స్ అనమాట కాబట్టి ఈ హెచ్ పై రోని ఇంటిగ్రల్ బయట రాద్దాం హెచ్ పై రో ఇంటిగ్రల్ పై ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో టు టూ పై డి పై ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఐకి సమానం అవుతుంది ఇంటిగ్రల్ డి పై విలువ పై అని మనకు తెలుసు ఓకే సో ఇంటిగ్రల్ డి పై ఈజ్ ఈక్వల్ టు పై కాబట్టి పై రాసేసి అందులో పై ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో టు టూ పై జీరో టూ పై సబ్స్టిట్యూట్ చేసా ఉంటే ఈ ఇంటిగ్రల్ ఎలా మారుతుంది అంటే హెచ్ పై రో పై జీరో టు టూ పై ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఐ ఆర్ హెచ్ పై రో టూ పై మైనస్ జీరో ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఐ ఆర్ హెచ్ పై రో 
by is equal to y or h pi is equal to i by 2 pi rho or magnetic field intensity h is equal to h pi a pi and I tell us h pi value i by 2 pi rho a pi. So this is the magnetic field intensity due to a straight line conductor of infinite length carrying current in the positive z direction. When we are using the law of the conductor length infinity is the magnetic field intensity is the same as we are using the value of i by 2 pi rho a pi. If we are using the r and we are using rho and we are using the rho and we are using the rho. Okay. So, if you are using this video, like and share and subscribe to the channel. We are using the same as 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 we are using the same